வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு அதில் ஆளுங்கிற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிவிடுங்க வணக்கம் வெல்கம் டு சரண்யா கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம வந்து பனானா கேக் வீட்டில் இருக்கிற பொருள் வச்சு ஒரு மெஷரிங் கப் கூட இல்லாமல் ஸ்போக் அதை மட்டும் பயன்படுத்தி நம்ம சாஃப்ட் அண்ட் ஸ்பாஞ்சியான பனானா கேக் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்துடலாம் ஓவன் இல்லாமல் நம்ம ப்ரெஷர் குக்கரில் நம்ம பண்ண போகிறோம் இப்போ அதுக்கு தேவையான பொருள் பார்த்தீங்கன்னா வாழைப்பழம் நல்லா பழுத்து இருக்கணும் பாருங்கள் அதை வந்து நம்ம ஸ்போக்கால் நம்ம வந்து ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் இந்த பனானா கேக்கில் வந்து நம்ம முட்டை எல்லாம் சேர்க்காமல் செய்ய போகிறோம் அதே மாதிரி தயிரும் நம்ம சேர்க்க போகிறது இல்லை இப்போ வாழைப்பழத்தை நல்லா வந்து ஸ்மேஷ் பண்ணிக்கணும் ஸ்மேஷ் பண்ணிட்ட பிறகு நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் நம்மளோட வாழைப்பழம் வந்து நல்லா ஸ்மேஷ் ஆகிருக்கு இந்த அளவுக்கு ஸ்மேஷ் ஆனாலே போதும் அதில் வந்து முக்கால் கப் அளவுக்கு சர்க்கரையை வந்து மிக்சியில் பொடி பண்ணி நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நம்ம மெஷரிங் கப்லாம் யூஸ் பண்ணாதனால நீங்கள் எந்த பாத்திரம் எடுத்தாலும் அதை மெஷர்மெண்ட்டை வந்து எல்லாத்துக்கும் யூஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ ஒரு கிளாஸ் எடுத்திங்கன்னா அதே மெஷர்மெண்ட்டை வச்சு நீங்கள் எல்லா பொருளும் ஆட் பண்ணுங்கள் இப்போ நான் வந்து முக்கால் கிளாஸ் அளவுக்கு சர்க்கரையை வந்து பொடி பண்ணி சேர்த்துருக்கேன் அதே மாதிரி ஐம்பது எம்எல் அளவுக்கு வெண்ணையை வந்து உருக்கி நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா பீட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நல்லா பீட் பண்ணிடலாம் ஸ்போக் வச்சு இந்த மாதிரி நல்லா பீட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து நம்ம வந்து வெண்ணிலா எசன் சேர்க்க போகிறோம் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு வெண்ணிலா எசன் சேர்த்துக்கலாம் சப்போஸ் உங்கள் வீட்டில் வெண்ணிலா எசன்ஸ் இல்லைனா நீங்கள் வந்து ஏலக்காய் தூள் கூட சேர்த்துக்கலாம் அடுத்து நம்ம வந்து ஒன்றரை கப் அளவுக்கு மைதாவை வந்து சலித்து எடுத்துக்க போகிறோம் இதை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு நம்ம சலித்து எடுத்துடலாம் அப்போ தான் வந்து கேக்கு வந்து பேக் பண்ணும்போது நல்லா சாஃப்டாக லேயராக இருக்கும் அது கூட வந்து ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு பேக்கிங் பவுடர் அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு பேக்கிங் சோடா இதையும் நம்ம வந்து சலித்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் எல்லாத்தையும் சேர்த்தே நீங்கள் சலிக்கலாம் அப்படி இல்லைனா இப்படி கூட நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம வீட்டில் இருக்கிற பொருள் வச்சு நம்ம இந்த பனானா கேக் பண்ணிடலாம் இப்போ பாருங்கள் நல்லா சலித்தாச்சு இப்போ நம்ம கீழே கலந்து வச்சுருக்கிற கலவையோட நம்ம மாவை வந்து ஒரே மாதிரி நீங்கள் வந்து ரொட்டேட் பண்ணி நீங்கள் வந்து கலக்கணும் இப்போ அடுத்து நம்ம தேவைப்படும் போது இப்போ பாருங்கள் மாவு வந்து நல்லா திக் ஆகிடுச்சு இதில் தேவையான அளவுக்கு பால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி நீங்கள் வந்து ஒரே டைரக்ஷனில் மிக்ஸ் பண்ணணும் நான் அந்த கிளாஸில் ஒரு கிளாஸ் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ பாருங்கள் மாவு இன்னும் திக்காக இருக்குது அதனால் இன்னும் கொஞ்சம் கூட வந்து நம்ம பால் ஊற்றி நம்ம ஒரே டைரக்ஷனில் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பால் ஊற்றி நமக்கு தேவையான கன்சிஸ்டன்சி வர வரைக்கும் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் இப்போ ஸ்பூனால் எடுத்து விட்டிங்கன்னா நல்லா லேயர் லேயராக பேட்டர் இருக்கும் அந்த மாதிரி கன்சிஸ்டன்சி தான் நமக்கு கேக் செய்கிறதுக்கு தேவையானது இப்போ நம்ம வந்து ஒரு பவுலில் எடுத்துக்கலாம் உங்கள்கிட்ட பேக்கிங் டின் இருந்தேன்னா அதை கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட்டர் பேப்பர் இல்லாத டைமில் வந்து நம்ம வெண்ணெய் ஆயில் அப்படி இல்லைனா கீ போட்டு தடவிட்டு அதில் வந்து மைதா மாவு போட்டு இந்த மாதிரி டஸ்ட் பண்ணிக்கணும் டஸ்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற கேக் பேட்டரை உள்ளார போட்டுடலாம் எப்போவுமே வந்து பவுல் யூஸ் பண்ணும்போது அதில் பாதி அளவு தான் நம்ம பேட்டர் போடணும் அப்போ தான் அது பொங்கி மேலே வர்றதுக்கு நல்லா வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ லைட்டாக அது தட்டிடலாம் இந்த மாதிரி தட்டிட்டால் சர்ஃபேஸ் வந்து ஈவனாக இருக்கும் அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம வந்து ப்ரெஷர் குக்கரில் உப்பு ஆட் பண்ணி ஆல்ரெடி வந்து பத்து நிமிஷம் வச்சுருந்தோம் க்ளோஸ் பண்ணி இப்போ அதை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து கேக் பவுலில் உள்ளார வச்சுட்டு லிட்டு போட்டு மூட போகிறேன் இந்த லிட்டில் பார்த்தீங்கன்னா கேஸ்கெட் சேர்க்கலை அதே மாதிரி வெயிட்டும் போட மாட்டேன் அவ்வளோதான் ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழித்து இங்கே ஓப்பன் பண்ணி பார்த்து அதில் வந்து டூத் பிக்கோ இல்லைனா நைஃப் வச்சு இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக அடி வரைக்கும் இறக்கி பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து பேட்டரை வந்து ஒட்டாமல் வந்துச்சுன்னா உங்களோட கேக் ரெடி அவ்வளோதான் அதை வந்து கொஞ்சம் நேரம் ஆற விட்டுட்டு அதை இறக்கி வச்சுருங்க 
இறக்கிட்டு கொஞ்ச நேரம் ஆறின பிறகு இந்த மாதிரி கத்தி வச்சு ஓரத்தெல்லாம் எடுத்து விடுங்க பாருங்க அழகா அதுவே எடுத்துட்டு வருது நான் லைட்டா உள்ளால தான் வந்து பிரஸ் பண்றேன் அதுவே எடுத்துட்டு வந்திருக்கு சூப்பரா நம்மளோட கேக் வந்து ரெடி ஆயிருக்கு இது மேல வந்து ஒரு பிளேட் வச்சுட்டு நம்ம வந்து அப்சைட் டவுனா திருப்பிடலாம் பாருங்க எவ்வளவு சாஃப்ட் அண்ட் ஃபிளஃபியா இருக்குன்னு சூப்பரான பனானா ஸ்பாஞ்ச் கேக் ரெடி ஆயிடுச்சு கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் ஃபீட்பேக் கமெண்ட் எனக்கு சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தனா ஒரு தம்ஸ்அப் கொடுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சரண்யா கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த நாள் இனிய நாளாக வாழ்த்துக்கள் நன்றி